வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அரம் ஐஏஎஸ் அகாடமி இந்த பதிவில் யூபிஎஸ்சி சிசாட்டினுடைய அடுத்த ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கான பர்சன்டேஜ் குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம் சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் அப்படின்னா என்ன சார் ஒரு வேல்யூ ஒரு ஒரு நம்பர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நம்பரினுடைய ஒரு ஹண்ட்ரட் பார்ட் அதை வச்சு தான் நம்ம பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற நம்பரே இருக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற நம்பரினுடைய ஹண்ட்ரட் பார்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் இருக்கும் அந்த ஒன் தான் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ரைட்டா சார் அப்போ இதே அதே நம்பரினுடைய டூ பர்சன்டேஜ் எப்படி சார் இருக்கும் ஸோ இதே விஷயத்தை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு டூ பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இதே விஷயத்த இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராப்ளம் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு டூ கிடைக்கும் டூ பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ரைட்டா அதுதான் நம்ம டெஃபனிஷன்லையும் கொடுத்துருக்குறோம் ஒரு ஒரு குவான்டிட்டி இருக்குது அதனுடைய ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸை வச்சு இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய அந்த டேர்மை தான் நம்ம பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் இஸ் அ ஹண்ட்ரட் பார்ட் இல்லையா ஒன் பர்சன்டேஜ் இஸ் அ ஹண்ட்ரட் பார்ட் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அது என்டைரிட்டி இல்லையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும் போது நமக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஃபைனில் என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரடே கிடச்சிரும் அப்போ என்டைரிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும் போது டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும் போது டபுள் தி நம்பர் ஸோ நமக்கு தேவையான நம்பர் நூறு தான் ஆனால் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைச்சிரும் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரடை விட டபுளான ஒரு நம்பர் கிடைச்சிரும் அப்போ ஹண்ட்ரட் பார்ட் அதை தான் நம்ம பர்சன்டேஜ் அப்படிம்போம் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் சார் இந்த பர்சன்டேஜ் ஈஸியாக நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சார் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு நம்பரை வச்சு நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வினோ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் is equal to 1 இந்த 1 100 ல இருந்து எப்படி கிடைச்சதுன்னு நாம இப்பதான் பார்த்தோம் இந்த 100-ஐ 100-ஆல டிவைட் பண்ணும்போது 1 கிடைக்குது ரைட்டா அப்ப any number 100-ஆல டிவைட் பண்ணா we get 1% ரைட்டா any number 200-ஆ 100-ஆல டிவைட் பண்ணா 2 கிடைக்கும் அதுதான் 1% ரைட் ஓகே இதே 10% of 100 is equal to 10 right in the 10 hundred vachi paakum bodu eppadi kadaikidu appadina in the hundred ten naala divide pannum bodu right hundred ten ten part ah divide pannum bodu namakku 10 kadaikum appa any number ten naala divide pannum bodu namakku 10 percentage kadaikum endha oru ennayum 10 ala nama vagukkrom 10 ala divide pandrom appadina 10 sadavigidam kadachirum இதே போல தான் எல்லாருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்களேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா ஹண்ட்ரட் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும் போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ரைட்டா அப்போ எந்த ஒரு நம்பரையும் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிரும் ஈவன் ஃபார் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரடை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அப்போ எந்த ஒரு நம்பரையும் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் சார் ஹண்ட்ரடில் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்னால் நீங்கள் சொன்னது ஒத்துக்கலாம் சார் இப்போது ஒன் ஹண்ட்ரடால் டிவைட் ஆகும் டென் ஹண்ட்ரடில் டிவைட் ஆகும் இல்லையா ஐ மீன் ஹண்ட்ரடில் டிவைட் பண்ணும் டூ பார்த்தோம் ஹண்ட்ரடில் டிவைட் பண்ணும் ஹண்ட்ரட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தோம் ஹண்ட்ரடில் டிவைட் பண்ணும் ஃபிஃப்டி பார்த்தோம் ஹண்ட்ரடை டிவைட் பண்ணும் இதெல்லாம் ஓகே சார் இப்போது த்ரீ வந்து ஹண்ட்ரடை டிவைட் பண்ணாதே சார் அப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை த்ரீ பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க இந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ பர்சன்டேஜ்க்கான வேல்யூ கிடச்சிரும் இல்லைங்களா இல்லையா டென் பர்சன்டேஜினுடைய வேல்யூ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை இந்த டென் பர்சன்டேஜை ஒரு சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்க்கான வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் இல்லைங்களா சார் நமக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க சார் என்ன பண்ணலாம் இந்த த்ரீ பர்சன்டேஜையும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிடச்சிட போதும்
ஸோ நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக போடக்கூடிய அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் புறந்தள்ளி வச்சிடலாம் நம்ம எப்படி சார் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடை போடுவோம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒரு டூ தௌசண்ட் நம்ம வச்சுக்கலாமே யூஸ்வலாக அப்படி போடுவோம் சிக்ஸ்டி த்ரீ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு போடுவோம் கேன்சல் ஆகும் சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ட்டு டூ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோன்னு போடுவோம் இல்லையா சரி அப்போ நீங்கள் சொன்ன மெத்தடில் எப்படி சார் போடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் எதையுமே ஒர்க் அவுட் பண்ண வேணாம் இந்த டூ தௌசண்ட் கையில் இருக்கட்டும் இந்த டூ தௌசண்டினுடைய டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா டூ ஹண்ட்ரட் ரைட்டா அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இந்த டென் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் ஆல் இது எல்லாமே மைண்ட் கால்குலேஷனில் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம் சிக்ஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ரைட்டா டென் பர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியும் டென் ஆல டிவைட் பண்ணணும் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த டென் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிடும் ரைட்டா அடுத்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் நமக்கு தேவை ரைட்டா ஒன் பர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் ஆல் டிவைட் பண்ணும் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டினா அதை த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா சிக்ஸ்டி கிடைச்சிடும் ஒன் டு சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் சி இதை இப்படி எழுதுனா டைம் எடுக்கும் எழுதுனா இது பெட்டர் இல்லை சார் நான் எழுத போகிறதில்ல நான் மைண்ட் கால்குலேஷனில் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு யூ கேன் கால்குலேட் வித் திஸ் மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் டூ தௌசண்ட் இருக்குது அதனுடைய டென் பர்சன்டேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதே டூ தௌசண்ட் இருக்குது அதனுடைய ஒன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி அப்போ த்ரீ பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி அப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி எந்த விதமான கால்குலேஷனுமே இங்கே தேவை இல்லை இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சு ப்ளஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட்டா அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சு அதில் டூ பர்சன்டேஜை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா இப்போ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ்னா ஒன் எயிட்டி நமக்கு தெரியும் டென் ஆல டிவைட் பண்ணால் டென் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒன் எயிட்டி கிடைக்கிது டென் பர்சன்டேஜ் அதை டென் பர்சன்டேஜை த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ரைட்டா டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எயிட்டீன் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எயிட்டீன் அதை எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு எயிட் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் அப்போ எயிட்டீன் இன்ட்டு எயிட் டென் எயிட் சார் எயிட்டி எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ டோட்டலாக ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இல்லையா ஸோ ஓவராலாக ஆட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் தான் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜாக கிடைக்கிது சார் இதை ஃபார்ட்டி மைனஸ் டூவாக எடுக்கலான்னா எடுக்கலாம் இல்லைங்களா என்ன போடலாம் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா செவன் டுவெண்ட்டின்னு போடலாமா ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு ஃபோர் செவன் டுவெண்ட்டி ஓகே ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எயிட்டீன் நம்ம பார்த்தோம் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எயிட்டீன் அப்போ டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு போடலாம் இல்லைங்களா அப்போ செவன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கும் போது சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் ரைட்டா இந்த மெத்தட் புரியாதவங்க ரிவைன் பண்ணி பாருங்க நம்ம முன்னாடி போட்ட மெத்தடையும் இதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமே எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் இல்லையா அப்போ ஃபைன் எக்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடினுடைய எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இவ்வளோ நேரம் நமக்கு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும் அதை வச்சு இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு எக்ஸ் என்ன எத்தனை பர்சன்டேஜுங்கிறத கண்டுபிடிங்கிறாங்க சரி ரொம்ப சிம்பிள் நண்பர்களே இந்த ஒன் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதனுடைய டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஏன்னா இது த்ரீ டிஜிட்டில் இருக்கனால நம்ம டென் பர்சன்டேஜை பிக் பண்ணிக்கலாம் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் எயிட்டி ரைட்டா இப்போ அதனுடைய நியரஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வரும் ஏன்னா டென் பர்ச
அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் இந்த ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரைட்டா நான் அகைன் சொல்கிறேன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடினுடைய டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் எயிட்டி அதை ஏன் குறிப்பாக டென் பர்சன்டேஜ்னு எடுக்கிறோம்னா இந்த ஃபைவ் நைன்டி ஃபோரும் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் தான் இங்கே நமக்கு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் கிடைக்கும் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ்னா டென்னால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன் எயிட்டி கிடைக்குது டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னா நியரஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் எயிட்டீன் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கான்செப்ட் நமக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோர் குறையுது அதை ஆட் பண்ணிட்டா நம்மளுடைய வேலை முடிஞ்சு போச்சு ரைட் அப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஜீரோவை மட்டும் கட் பண்ணிட்டோம்னா த்ரீ பர்சன்டேஜில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்குமா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜில் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இருக்குது இந்த ஜீரோவை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ பர்சன்டேஜில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்கும் ஸோ இதை ரெண்டையும் டுகெதர் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் கிடச்சிரும் அப்போ இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜையும் த்ரீ பர்சன்டேஜையும் ஆட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் ரைட்டா இதை பார்க்கும்போது ஜெய்ஜாண்டிகா ஏதோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் போடக்கூடிய அந்த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மெத்தடை விட இது ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஃபைவ் டுவெல் ஃபைன் எக்ஸ் இப்போ இங்கே இந்த ஸ்டார்டிங் அமௌண்ட்டே கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் டுவெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்கிறாங்க ரைட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டுவெல் இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட்டா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் டுவெல்லாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டேபிளே அடிக்கலாம் அப்படி தெரியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட்டில் வரும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ எயிட் டேபிளில் அடிக்கலாம் எயிட் டேபிளில் ஃபைவ் டுவெல் அடித்தோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் வரும் அகெயின் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அடிக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அடிச்சிட்டோம்னா இங்கே பேலன்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ரைட்டா நமக்கு தேவை என்டையர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம பார்த்தோம் என்டையரிட்டினா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரைட்டா அப்போ கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் அதுதான் ஆன்சர் ரைட்டா அகெயின் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டுவெல் இதை நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணோம் அடித்தோம் அப்படின்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் கிடைக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் போட்டால் ஃபைவ் டுவெல் ஒன் பர்சன்டேஜ் எயிட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ ஆட் ஆகுது அப்போ இங்கேயும் ரெண்டு ஜீரோ ஆட் ஆகும் ரைட்டா அப்போ பர்சன்டேஜை இந்த மாதிரியான சிம்பிளிஃபைட் மெத்தடில் வி கேன் ஃபைன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அரம் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் வணக்கம் தேங்க்யூ ஆல்